იცვლება დრო და დროსთან ერთად იცვლება მკითხველის გემოვნება. თუ ჯერ კიდევ 15 წლის წინ მოდაში კლასიკოსი მწერლები იყვნენ, დღეს გაზრდილი ინფორმაციის პირობებში ადამიანებს გაცილებით მეტის წაკითხვა და ახლის გაგებასთან. ამ მოცემულობამ გამომცემლებს საქმე გაუფთულა, მაგრამ უფრო საინტერესოც გახდა. თუ ადრე გამომცემლები ცდილობდნენ წონიანი ავტორები დაებეჭდათ, დღეს რეალობა ოდნავ შეიცვალა და კლასიკასთან ერთად გამოიცემა თანამედროვე ბესტსელერები, რაც ლიტერატურული პროცესების განვითარებას უწყობს ხალხს საქართველოში. Kartoli kamuncevle bi iktsnen aym organizacije bat im adamiane bat romle bi s kasas grave na jam procese psat zra literatura kamodis tamam čemitli od kvarom kartoli sa kamuncevos pero čuje s regionu šaris ertet kvela zet arvat obolda eserte šori su aspare zet zalian argat da kamukvetila da čans da mi uhe oti misaro vart batara koe ganas pero aris tavat bazari aris batara zalian aktiuria eso aso tko ca gaumcelo sakmianoba zalian mraval perovani aris didi konkurentsia gaumcelobs akutamis motivatsia rom ragats nairat chejibron kidets ertmanets rats ajansaghebs qovoltvis protsess da upro tsarmatabus khdis gazirdili konkurentsiis pirobebshi kartveli gaumcemlebi tsdiloben bazarze tavisi nisha daigaon bakursula kauris gaumcemloba ukve 20 tslisa da amkhnis mandilze is chveni ojaghebis bibliotekistvis sheutsleli literaturit gvamaragebs gaumcemlobas aktsenti tavidanoe kartveli mtsel ლების ნაწარმოებებზე ხონდა და ერთ-ერთი პირველი, ვინც დაბეჭდა იყო აკა მორჩილაძე და ტოტურაშვილი და ლაშა ბუღაძე. დღეს მათ რიგებს კიდევ ბევრი თანამედროვე მწერალი შეემატა და კიდევ რამდენიმე ენაზე ითარგმნა. მაგალითად, და ტოტურაშვილის რომანი, ბესტსელერი რომანი, ჯინსების თაობა 17 ენაზეა უკვე თარგმნილი. ასევე თარგმნილია და გამოიცემა სხვადასხვა ქვეყნებში აკა მორჩილაძის, და ტოტურაშვილის, ანა კორძაიას, ამანდაშვილის, ზაზა ბურჭულაძის და სხვათა და სხვათა რომანები. რა ძალიან გვახარებს და ფიქრობ რომ ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა ის რომ არა მარტო ქართველ მკითხველებს წარუდგინოთ თანამედროვე ქართული პროზა არამედ საზღვრებს გარეთაც გავიტანოთ ქართული ლიტერატურა და ქართული კულტურა დიოგენეს დიდი ხანია იცნობენ როგორც ხარისხიანი ლიტერატურის გამომცემელ ორგანიზაციას ის ერთ-ერთია იმ გამომცემლობათაგან რომელიც მკითხველს პირველი სთავაზობს ბესელერების საუკეთესო თარგმანებს არ ჩამორჩება დროს და თანამედროვე მკითხველის გემოვნებას სუსტად ერგება კითხველი უფრო თანამედროვე გახდა იმ თვალსაზრისით რომ განსხვავებით 80-იან წლებისგან როცა ჩვენ ვიწყებდით ახლა რასაკურველია კომუნიკაცია კავშირი გარე სამყაროსთან ბევრად ინტენსიურია ყოველდღიურია ყოველწამიერია შეიძლება ითქვას და ბუნებრივია რომ ინფორმაცია ახალი წიგნების შესახებ ძალიან სწრაფად ვრცელდება გარდა ამის არის კიდევ ერთი რამ რაც ხელშემწყობ გარემოებად შეიძლება ჩაითვალოს ეს გახლავთ ფილმები როგორც წესი ძალიან ბევრი ფილმი ახალი ფილმი ჩნდება ახალ ლიტერატურაზე დაყრდნობით და სერიალები აგრეთვე რომელიც ასევე ძალიან პოპულარულია სერიალის სახითაც და წიგნის სახითაც პალიტრაელი 1000 წელზე მეტია ბაზარზეა. გამომცემლობა მკითხველს ჟანრობრივად მრავალფეროვან ლიტერატურას, საკითხავის უდიდეს პალიტრას თავაზობს. კლასიკურ ლიტერატურასთან ერთად აქტიურად გამოცემს თანამედროვე უცხოური პროზის თარგმანებსა და საბავშვო ლიტერატურას. ჩვენ ვსწავლობთ რა საკურველია ტენდენციებს მკითხველების მხრიდან, ჩვენი ქართველი მკითხველის მხრიდან ვსწავლობთ იმ შემოთავაზებებს, რომლებიც მოდის საერთშორისო ლიტერატურული წრეებიდან, ვსწავლობთ იმ შედეგებს, რომლებიც მთავრდება ძალიან პოპულარული და ავტორიტეტული საერთშორისო ლიტერატურული კონკურსები. მეორე მხრივ, რა საკურველია ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შენ გამომცემლობა როგორ მიყვები, როგორ არ ჩამორჩები იმ ტენდენციებს და სიახლეებს, რომლებიც გამოდის ლიტერატურულ ავანსცენაზე, შეიძლება ითქვას გამომცემლობა ინტელექტი აქტიურად ეწევა ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაციას, გამოცემს დამწყებ ახალგაზრდა ავტორებს თანამედროვე კლასიკოს მწერლებთან ერთად. დიდი კონკურენციის პირობებში გამომცემელი ცდილობს მკითხველს ინდივიდუალური პროექტების შესთავაზოს, გაუადვილოს მას სასურველი ლიტერატურის შერჩევა. ამ კუთხით ინტელექტს რამდენიმე საავტორო სერია აქვს: ნობელის პრემიის ლაურეატები, ჩანაწერები, თანსაკითხავი, აკრძალული წიგნების თარო და კიდევ ბევრი. თონეს ჟანრი ჩანაწერების ჟანრი მარგინალური ჟანრი იყო ანუ პირველ ხარისხოვან ლიტერატურულ ჟანრად არ ითვლებოდა და როცაც ამა თუ იმ წერილის ჩანაწერებს გამოსცემდნენ ხოლმე ან ამ წერილის გარდაცვალების შემდეგ გამოიცემოდა უმეტესად და 
მისი შემოქმედებითი მემკვიდრეობის, ტომეულების ბოლო ტომში ხდებოდა. ჩვენ გადავწყვეტეთ რომ პირიქით ეს ჩანაწერები დაგვეწინაურებენ, იმიტომ რომ ჩანაწერები ობის ციგნაკები იმდენ საიდუმლოს ინახავენ და იმდენად მნიშვნელოვანია და საინტერესო მწერალი იმ ჩანაწერებში, რომ შეიძლება მის პოეტურ ან პროზაულ ნაწარმოებებსაც კი აღემატებოდეს. ქართული საგამომცემლო სფერო დუხს თითქმის ყოველთვე ახალი წიგნი გამოიცემა ითარგმნება უცხოური ნაწარმოებები ეს დამატებითი სტიმულია მწერლებისთვის რომ მეტი საინტერესო ნაწარმოებები შექმნან და ისედაც მდიდარი ქართული ლიტერატურა კიდევ უფრო საინტერესო გახდეს